யூடியூப் சேனலில் ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இதுவரையும் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க பேசிக் என்ஜினியரிங் டிராயிங் உடைய கிளாஸஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஜியோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடைய கிளாஸஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு பேசிக் என்ஜினியரிங் டிராயிங் உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ ஜியோமெட்ரிக் கம் ஜியோமெட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அதாவது அந்த யூனிட்லேருந்து முன்னாடி என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுள்ள ஆரங்கள் கொண்ட வட்டங்கள் வரைய பயன்படும் வரை கருவி என்ன அப்படின்றது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் டிராயிங் சர்க்கிள் வித் லார்ஜர் ரேடியஸ் டேஷ் டூல்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பெரிய அளவுள்ள ஆரங்கள் கொண்ட வட்டம் வரையறதுக்கு நீங்கள் என்ன கருவியை பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெரிய அளவிலான காம்பஸ்டுடன் லென்த்தனிங் பாரை சேர்த்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லார்ஜர் சைஸ் காம்பஸ் வித் லென்த்தனிங் வார் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பெரிய அளவிலான வட்டங்களை நம்ம வரைவோம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் போதே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பலகோணம் இருக்குன்னா அந்த பலகோணத்தினுடைய பக்கங்களை வச்சு கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒன்பது பத்து பதினோரு பக்கங்களை கொண்ட பலகோணத்தினுடைய பெயர்கள் அதிகமாக கேட்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஐந்து பக்கங்களை கொண்ட ஒரு பலகோணத்திற்கு ஐங்கோணம் அப்படின்றது பேர் ஆறு பக்கங்களை கொண்டதுக்கு அருங்கோணம் அப்படின்றது பேர் பட் ஒன்பது பத்து பதினோரு பக்கங்களை கொண்டதுக்கெலாம் வந்து பேர் கொஞ்சம் மாறி வரும் இப்போ ஒன்பது பக்கங்கள் இருக்குன்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து பதின் கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சாரி பத்து பக்கங்களை கொண்டிருந்தால் அதுக்கு வந்து பதின் கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை பண் கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒன்பது பக்கங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தொன் கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பெயர் மாறி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதே தான் கேட்டிருக்காங்க அன்டேஹென் டேஷ் பக்கங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பக்கங்கள்னா பதினோரு பக்கங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷனும் அதே பேராகிராஃபில் வந்து தான் கேட்டிருக்காங்க அந்த பாக்ஸ் கொஷின் தான் அருங்கோணத்திற்கு எத்தனை பக்கங்கள் உண்டு இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அருங்கோணம் அப்போ ஆறு பக்கங்கள் உண்டு அப்படின்றது ஆன்சராக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாற்கரம் படித்தோம் இல்லையா நம்ம அந்த நாற்கரத்தில் ஒரு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க சதுரம் செவ்வகம்லாம் படிச்சுட்டு இருப்போம் அது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து வர கொஷின் இது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வரும் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவாங்க அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எதிரெதிர் பக்கங்கள் சமமாகவும் இணையாகவும் எதிரெதிர் கோணங்களும் சமம் ஆனால் மூளை விட்டங்கள் இங்கே ஆக்சுவலி கோணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மூளை விட்டங்கள் ஒன்று கொன்று சமமாக இருக்காது ஏன்னா டயக்னால்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் அவ்வளோதான் மூளை விட்டங்களுடைய கோணங்கள் கிடையாது மூளை விட்டங்கள் வந்து சமமாக இருக்காது அப்படின்றது தான் கொஷின்ஸ் இங்கிலீஷில் பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டயக்னால்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல கவனிங்க எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமம் எதுக்கு எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவ்வகத்துக்கு எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சம நாலு பக்கங்களும் ச சமமாக இருந்ததுன்னா அது சதுரத்தில் போயிடும் சதுரம் சாய் சதுரம் வந்துட்டு அதில் போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் சதுரம் வராது சதுரம் சாய் சதுரம் வராது சரிவகங்கள்லாம் நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்காது சரிங்களா இதுலேயும் சரிவக போலிலையும் அந்த மாதிரி அப்போ என்ன ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இணைக்கிறம் தான் அதாவது ரேம்பாய்டு தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் சரியா நெக்ஸ்ட்டும் அதே கொஷின் தான் எடுத்திருக்கேன் அங்கே அதை பார்க்கலாம் அதனால தான் அதுக்கு கீழே எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்ன்றதுனால தான் அதுக்கு கீழே இந்த கொஷின் நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் தான் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்கு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு சதுரம்னா தெரியும் நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருந்தால் அது சதுரம் சொல்லுவாங்க அப்போ அனைத்து பக்கங்களும் சமம் மற்றும் அனைத்து கோணங்களும் செங்கோணமாக இருந்ததுன்னா அது என்னென்னு சொல்லுவாங்க சதுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன ஆன்சரு தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் அனைத்து பக்கங்களும் சமம் அனைத்து கோணங்களும் செங்கோணம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ இங்கே
அனைத்து பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும் ஆனால் எல்லா கோணங்களும் என்னவாக இருக்காது செங்கோணமாக வந்துட்டு இருக்காது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ வந்துட்டு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ரேம் பாயிண்ட் பாருங்கள் எதிர் எதிர் பக்கங்களும் சமமாகவும் இணையாகவும் இருக்கும் ஆனால் கோணத்தில் செங்கோணம் இல்லை அப்படின்றது தான் ரேம் பாயிண்ட் ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா இதை தனியாகவும் கேட்பாங்க மேலே கொடுத்த மாதிரி தனியாகவும் கேட்பாங்க செட்டாகவும் கேட்பாங்க அதனால் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் டேஷ் என்பது மூன்று நேர்கோட்டால் கட்டப்பட்ட மற்றும் மூன்று கோணங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் மூன்று நேர்கோடுகள் மூன்று கோணங்களை உடையது ஒரு முக்கோணம்னு படிச்சுருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது ஆன்சர் என்னது முக்கோணம் அப்படின்றது தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷனும் நான் அடுத்தும் போதே உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்களா அப்படின்றதும் நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்பாங்க ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லாமல் ரொம்ப லைட்டாக சிம்பிளான கொஷினாக கேட்டுருவாங்க அப்படி கேட்டது கொஷின் தான் இதுவும் முக்கோணங்கள் என்பது டேஷ் பக்கங்கள் உடையது எத்தனை பக்கங்கள் உடையது மூன்று பக்கங்களை உடையது ஒரு முக்கோணம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா கோணங்கள் படிப்போம் இல்லையா லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ்னு ஒரு டைட்டில் படிப்பீங்களே அதிலருந்து கேட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு குறுங்கோணம் என்பது தொண்ணூறு டிகிரிக்கு குறைவாக இருந்தால் குறுங்கோணம்னு சொல்லுவாங்க தொண்ணூறு டிகிரியிலேருந்து நூற்றி எண்பது டிகிரிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை வந்து விரிகோணம்னு சொல்லுவாங்க தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்ததுன்னா அதை செங்கோணம்னு சொல்லுவாங்க நூற்றி எண்பது டிகிரி டு முந்நூற்றறுபது டிகிரி வரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து பின்விளைவு கோணம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுக்கு மேல் ஆனால் நூற்றி எண்பதுக்குள் உட்பட்ட கோணம் அப்போ என்ன கோணமாக இருக்கும் இதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரிகோணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் பி தான் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் அதே தான் இதுவும் வந்து முக்கோணங்கள் அதாவது ட்ரையாங்கிள்ஸ் பற்றி படிச்சோம் இல்லையா ட்ரையாங்கிள்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒரு டைட்டில் வருது இல்லையா அதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது பாருங்கள் சம பக்க முக்கோணம்னா ஒரு முக்கோணத்தினுடைய மூன்று பக்கங்களும் அண்ட் மூன்று கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு சம பக்க முக்கோணத்தில் மூன்று பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும் அதனுடைய மூன்று கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் ஒரு சம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே எங்கே அந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்றத பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் மூன்று கோணங்களும் சமாறுக இருக்கும் அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இரு சமப்பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு முக்கோணம் இரு சமப்ப முக்கோணத்தில் ரெண்டு பக்கங்கள் வந்துட்டு சமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதனுடைய குத்தெதிர் கோணங்கள் சமமாக இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கத்திற்கு கோணம் எது குத்தெதிர் கோணம் எதிர் கோணம் எதுனா இது தான் தீட்டா ஒன் போடுறல இது தான் எதிர் கோணம் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்திற்கு இணையான கோணம் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா டீட்டா டூ சரிங்களா ரெண்டு பக்கங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய குத்தெதிர் கோணங்களும் வந்து சமமாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தில் இரண்டு பக்கங்களும் அதன் எதிரே உள்ள கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் செகண்டு இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா அசம பக்க முக்கோணம் அசம பக்க முக்கோணத்தில் மூன்று பக்கங்களும் சமமாக இருக்காது அதே மாதிரி மூன்று கோணங்களும் சமமாக இருக்காது அதுதான் வந்து ஒரு அசம பக்க முக்கோணம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா செகண்டில் அது இருக்குது இல்லையா இதுதான் தேர்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம்னா ஒரு முக்கோணத்தினுடைய ஒரு கோணம் என்னவாக இருக்கும் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணம் தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா அப்போது ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கீழே இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் பென்டக்ராஃப் கருவி வந்து எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய யூசஸ் சரிங்களா டேரக்ட் கொஷின் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அது எதுக்காக ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பென்டக்ராஃப் இஸ் யூஸ்டு டு என்லார்ஜிங் ஆர் ரிடியூசிங் த ட்ராயிங் ஒரு டிராயிங்கை பெருதாக ஒரு வரைபடத்தை பெருதாக்குறதுக்காகவும் அல்லது சிறிதாக்குறதுக்காகவும் வந்துட்டு இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிளீனோகிராஃப்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அ
ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு புள்ளியானது ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனில் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும்போது கிடைக்கிறதா நமக்கு வந்துட்டு கோடு நேர்கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுவே ஒரே திசையில் நகர்ந்து போனால் அது நேர்கோடாக கிடைக்கும் வெவ்வேறு திசைகளில் வந்து நகர்ந்து போனால் கிடைக்கிறது வளைவு கோடாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருக்கோம் சரியா அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையான மிக குறுகிய தூரத்தை நேர்கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையான மிக குறுகிய தூரம் ஒரு நேர்கோடு அப்படின்றது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழேயே டைரக்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது மென்ஷன் பண்ணியே கொடுத்துருப்பேன் இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் சொல்லியே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா ஸோ ரீட் பண்ணவங்களுக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இது ஆன்சர் வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எந்த வகையான நாற்கரத்தின் நான்கு பக்கங்கள் சமமாகவும் எதிரெதிர் கோணங்கள் மட்டும் சமமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை படிங்க நான்கு பக்கங்கள் சமம் எதில் நான்கு பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் ஒன்று சதுரம் இன்னொன்று சாய் சதுரம் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் சதுரம் இருக்கா இல்லை சரிவகத்தில் நாலு பக்கம் சமமாகவே வராது எதனால் ரெண்டு பக்கங்கள் மேபி இணையாக சத சமமாக இருக்கலாம் இணைகரத்துலேயும் வராது சரிங்களா ரெண்டு பக்கங்கள் இணையாக இருக்கும் செவ்வகத்தில் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் தான் சமமாக இருக்கும் அப்போது ஒரு சாய் சதுரம் இருக்கு இல்லையா அந்த சாய் சதுரத்தினுடைய நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எதிர் எதிர் கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் இவை தொண்ணூறு டிகிரி அதாவது ஒரு செங்கோணமாக இருக்காது அப்படின்றத நீங்கள் எல்லாருமே கிளாஸ் நடத்தும் போது பார்த்து கவனிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பென்டகனின் உள் கோணங்களினுடைய கூட்டு தொகை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பென்டகன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பென்டகன் என்பது ஐந்து பக்கங்களை உடையது தான் ஒரு பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐங்கோணம் சொல்வீங்க இல்லையா அதை தான் பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதனுடைய இன்டீரியர் ஆங்கிள் அதாவது உள் கோணங்களினுடைய கூட்டு தொகை என்ன அப்படின்றதான் கொஷின் இருக்கு இல்லையா டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரீ டீட்டா ஃபோர் டீட்டா ஃபைவ் இதனுடைய உள் கோணங்களினுடைய கூட்டு தொகை என்ன அப்படின்றதான் கொஷின் இந்த மாதிரியான கொஷினை அடிக்கடி கேட்பாங்க சரிங்களா இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டூ என் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்டூ நைன்டி டிகிரி இதுதான் உள் கோணங்களினுடைய கூடுதலை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவே கேட்பாங்க இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி அதனுடைய உள் கோணங்களினுடைய கூட்டு தொகையை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சம்ஸும் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ எல்லாருமே இந்த ஃபார்முலாவை ரொம்ப தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என் என்பது நம்பர் ஆஃப் சைட் அப்படின்றத குறிக்கும் நம்பர் ஆஃப் சைட் அப்படின்றத குறிக்கும் சரியா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்குது ஒரு பென்டகன்னா ஐந்து பக்கங்களை கொண்டது தான் பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் டூ என் இருக்க இடத்துல என்னென்னு போனோன்னா ஃபைவ் ஏன்னா ஐந்து பக்கங்களை கொண்டது டூ என் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்டூ நைன்டி டிகிரி சரியா இப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் டென் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரின்னு எழுதலாம் நம்ம டென்னில் ஃபோர் போச்சுன்னா மீதி வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ இதனுடைய ஒரு பென்டகனுடைய உள் கோணங்களினுடைய கூட்டு தொகை எவ்வளோவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைனா வந்துட்டு நிறைய வாட்டி வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வே படிச்சிருக்கவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இதனால் ட்ராவல்ஸிங் சம்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா க்ளோஸ் ட்ராவல் சம்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் நான்கு பக்கங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல 360 சிக்ஸ்டி அதாவது நான்கு பக்கங்களினுடைய கூடுதல் முன்னூத்தருவதாக இருக்கும் இதுவே மூன்று பக்கங்களினுடைய கூடுதல் வந்து நூற்றி எண்பது டிகிரியாக இருக்கும் நான்கு பக்கங்களினுடைய கூடுதல் முந்நூற்றறுபது டிகிரியாக இருக்கும் ஐந்து பக்கங்களினுடைய கூடுதல் ஐநூற்றி நாற்பதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆறு பக்கங்களினுடைய கூடுதல் எழுநூற்றி இருபதாக இருக்கும் இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அடிக்கடி சம்ஸ் போட்டு பார்த்தவங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸ்லேயே அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஒரு முக்கோணத்தினுடைய மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் நூற்றி எண்பது டிகிரின்னு எல்லாருக்குமே நான் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் டூ இன்ட்டூ என் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டூ நைன்டி டிகிரி சரிங்களா டூ இன்ட்டூ என் வேல்யூ என்னது த்ரீ என்ன மூணு பக்கங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டூ நைன்டி டிகிரி இல்லையா இப்போது டூ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப்
நிறைய கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க பின்னாடியே நிறைய கொஷின்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க அதையும் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் நாற்கரம் நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட சமதல மற்றும் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பாருங்கள் அதில் பாயிண்ட்டு ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை சரிவகம் படிக்கும்போது எல்லாருக்குமே சொல்லி காமிச்சேன் ஒரு சரிவகத்தில் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்கள் என்னவா இருக்கும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி காமிச்சேன் சரியா சரிவக போலியில் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்கள் இணையா இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய நீளங்கள் மாறுபட்டிருக்கும் பட் சரிவகத்தில் இது சரிவக போலி இது சரிவகத்தில் வந்துட்டு ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் பாருங்க இணைக்கரத்தில் எதிர் எதிர் பக்கங்களும் இணையாக தான் இருக்கும் சரியா அப்போ அது வராது சாய்ந்த சதுரத்தில் நான்கு பக்கங்களும் சமமாக தான் இருக்கும் அதுவும் வராது செவ்வகத்தில் எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இணை ஸோ அதுவும் வராது ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லா பக்கங்களும் சமம் மற்றும் எல்லா கோணங்களும் செங்கோணமாக இருப்பது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சதுரம் சரிங்களா ஒரு சதுரத்தில் எல்லா பக்கங்களும் சமமாகவும் இருக்கும் எல்லா கோணங்களும் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செங்கோணமாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் கோணங்களும் வெவ்வேறு அளவாக இருப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சம பக்க முக்கோணம்னா மூன்று பக்கமும் சமம் மூன்று கோணமும் சமம் அப்போ அது கிடையாது இரு சம பக்க முக்கோணம்னா இரண்டு பக்கங்களும் சமம் அதன் எதிர் எதிர் கோணங்களும் சமம் அதுவும் கிடையாது ஒரு செங்கோண முக்கோணம்னா அதனுடைய ஒரு பக்கம் தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுவும் கிடையாது ஸோ ஒரு அசம பக்க முக்கோணம் என்பது அதனுடைய மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறாக இருக்கும் அதனுடைய மூன்று கோணங்களும் வெவ்வேறு அளவாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்கரத்தின் நான்கு உட்கோணங்களினுடைய கூட்டுத் தொகை டேஷுக்கு சமம் அதாவது சம் ஆஃப் தி ஃபோர் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு சரிங்களா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு நாற்கரம் இருக்கு அதனுடைய நான்கு உள்கோணங்களினுடைய கூட்டுத்தொகை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ கொஷனுக்கு ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கோங்க டூ என் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி என் இருக்க இடத்துல ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன்னா நான்கு பக்கங்கள் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி டூ இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி சரிங்களா எயிட்டில் ஃபோர் போனால் அகெயின் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான்கு பக்கங்கள்னா முந்நூற்றறுபது டிகிரி இல்லைனா இது ஆல்ரெடி வந்துட்டு டெஃபினேஷனாகவே வந்துட்டு பேராகிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு நாற்கரத்தினுடைய நான்கு உள்கோணங்களினுடைய கூட்டுத்தொகை முந்நூற்றறுபதற்கு சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நாற்கரம் பற்றி படிக்கும்போது அதனால் அதில் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா செங்கோண முக்கோணத்தில் செங்கோணத்திற்கு எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க செங்கோண முக்கோணத்தை ட்ரா பண்ணுங்க அதில் செங்கோணம்னா இந்த தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கு இல்லையா இதுதான் செங்கோணம் அந்த செங்கோணத்திற்கு எதிர்க்க இருக்க பக்கம் வந்து கர்ண பக்கம் என்ன பக்கம் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதை தான் இங்கே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா த ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் டேஷ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கான ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் ஆங்கிள்ஸ் படிக்கும்போது படிச்சுருக்கீங்க நைன்டி டிகிரிக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து குறுங்கோணம் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் செங்கோணம் படிச்சுருக்கீங்க நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா விதிகோணம்னு படிச்சுருப்பீங்க இதே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்ததுன்னா அது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நேர்கோட்டினுடைய கோணம் என்ன இருக்குன்னா நூற்றி எண்பது டிகிரிக்கு சமமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை நூற்றி எண்பதுக்கு குறைவாக இருக்குமா நூற்றி எண்பதுக்கு அதிகமாக இருக்குமா இல்லை நூற்றி எண்பதுக்கு சமமாக இருக்குமா நூற்றி எண்பதுக்கு குறைவாக அல்லது மேலாக இருக்குமா அப்படின்றத தான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அது எதுவுமே தேவையில்லை ஒன் எயிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் நமக்கு தேவை சரியா அதை கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எயிட்டிக்கு குறைவாக இருந்ததுன்னா அது விரிகோணமாக இருக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது பின் விளைவு கோணம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பின் வளைவு கோணம் அப் அதுவாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு எட்டு பக்கங்களை உடைய பலகோணத்தினுடைய பெயர் என்ன
வட்டத்தில் வில் மற்றும் நான் சேர்ந்த பகுதி வட்ட துண்டு பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா செக்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தனியாக செப்பரேட்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க சரியா செக்மெண்ட் அப்படின்னு தலைப்பை கொடுத்து அதுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெஃபனிஷனை தான் கொடுத்துருப்பாங்க வட்டத்தினுடைய வில் மற்றும் நான் சேர்ந்த பகுதி வட்ட துண்டு பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிச்சிங்கனாலுமே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ச பலகோணத்தினுடைய பக்கங்களை வச்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரியா சாய் சதுரம் சதுரத்திற்கு எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கும் நான்கு பக்கங்கள் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் சரிங்களா இணைக்கரம் இணைக்கரத்தினுடைய எதிர் எதிர் பக்கங்கள் இணையா இருக்கும் ஸோ இது செகண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் சரிவக போலி சரிவக போலினா நான்கு பக்கங்களும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ஏதாவது ரெண்டு பக்கங்கள் இணையா இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதுதான் தேர்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டஹென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்டஹென்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பதினோரு பக்கங்களை கொண்டது தான் ஆன்டஹென் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ இதை வச்சு இங்கே கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க ஆன்சர் வந்துட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் எங்கே இருக்கு பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே டூ த்ரீ இருக்கு பட் ஃபோர் ஒன் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரியா நெக்ஸ்ட்டு மூடிய பலகோணத்தின் உட்புற கோணங்களினுடைய கூட்டுத் தொகையை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலாவே கொஷனாக கேட்டிருக்காங்க இன்டீரியர் ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க சரியா சூஸ் த சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் க்ளோஸ்டு பாலிகன் ஒரு மூடிய பலகோணம் இருக்கு அதனுடைய இன்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்றதான் கொஷின் அதுக்கு ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே தெரியும் டூ என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி நல்லா கவனிங்க இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு படிக்கும்போது அந்த ஸ்பீடில் மைனஸாக ப்ளஸ்ஸான்னு கவனிக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டூ ஆர் த்ரீயான்னு பார்க்க மாட்டாங்க சரியா அதை தான் கரெக்டாக அவங்களும் ஆப்ஷனில் வச்சுருக்காங்க பாருங்க டூக்கு பல் த்ரீன்னு வச்சுருக்காங்க மைனஸ்க்கு பல் ப்ளஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்க அதை தான் மாற்றி கொஷனாக கேட்டிருக்காங்க சரியா அதனால் படிக்கும்போதே ரொம்ப தெளிவாக படிங்க நெக்ஸ்ட்டு க்ளீனோமீட்டர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இன்க்ளைண்டு லைனை மார்க் பண்ணுறதுக்கும் வரையறதுக்கும் க்ளீனோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீனோமீட்டர் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஃபார் மெஷரிங் த ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்லோப் சரிவுகளினுடைய கோணத்தை அலைவிடுவதற்கு பயன்படுகிறது தெரிஞ்ச கொஷின் ரிப்பீட்டான கொஷினும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தினுடைய மையம் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வளைவு மற்றும் வட்டம் ரெண்டும் சந்திக்கும் புள்ளி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆர்ஜின் இல்லைன்னா தோற்றம் ஆர்ஜின் பாயிண்ட்னா தோற்றம் புள்ளின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஜீரோ கம ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பாயிண்டில் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தினுடைய மையம் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கும் அதை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம வளைவுகள் வரிவு சரியா எந்த நாற்கரத்தில் அனைத்து பக்கங்களும் சமமாகவும் கோணங்கள் செங்கோணத்திலும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சரியா நான்கு பக்கங்களும் சமம்னு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு சதுரமோ சாய் சதுரமும் தான் ஞாபகம் வரணும் சதுரம்னா நான்கு பக்கங்களும் செங்கோணமாக இருக்கும் இல்லையா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான்கு பக்கங்களும் செங்கோணமாக இருக்கும் சதுரத்தில் சாய் சதுரத்தில் அதுவும் நான்கு பக்கங்களும் சமமாக தான் இருக்குது ஆனால் அதனுடைய கோணங்கள் வந்து செங்கோணமாக அமையாது இல்லையா ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாய் சதுரம் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் சரியா ஆனால் இங்கே வந்து சாய் சதுரம்ன்றது இங்கிலீஷில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க கேம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்துட்டு கீழே இருக்கிறதுல சாய்ந்த கோணம்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஆக்சுவலாக இது வந்து சாய் சதுரம்னு வரணும் மூடப்பட்ட ஆறு பக்கங்கள் கொண்ட பலகோணத்தினுடைய உட்புற கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க உட்புற கோணத்தினுடைய கூட்டுத்தொகை அதாவது சம் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை ஃபேஸஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி நான் டேரெக்டாக போடுற ஃபார்மில் எழுதாம டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் டுவெல் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி டுவெலில் ஃபோர் போயிடுச்சுனா மீதி வந்து எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ எழுநூற்றி இருபது டிகிரி அப்படின்றது தான் அதனுடைய கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்து இது ஜாமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வர கொஷின் கிடையாது இது எதில் வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸில் வர கொஷின் பட் நான் ஏன் இதில் எடுத்துருக்கேன் அப்பட
ஒரு லேட்டிடியூடு இருக்குது அது ஒரு டிப்பாச்சர் இருக்குது லேட்டிடியூட் இருக்குது ஒரு டிப்பாச்சர் லைன் இருக்குது இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்க்கும் நடை இடைப்பட்ட தூரம் தான் ட்ராவல்ஸ் லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க த லென்த் ஆஃப் ட்ராவல்ஸில் ட்ராவல்ஸ் லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கல அது இப்போது இந்த எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத அவங்க கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு லேட்டிடியூட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிப்பேச்சர் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் ஏன்னா ட்ராவல்ஸ் லைனுடைய லென்த்தை மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அந்த லென்த்து வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஸ்கொயர் எந்த சைட் கொண்டு போனீங்கன்னா ரூட் ஆகிடும் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் பித்தாகரஸ் தியரி வருதுன்றதுக்காக தான் இந்த கொஷினை நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா பித்தாகரஸ் தியரி மஸ்ட்டு கண்டிப்பாக தேவை பித்தாகரஸ் தியரி இருந்தால் தான் நிறைய கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இந்த கொஷின் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது ஒரு காம்பஸ் கொஷின் சரிங்களா காம்பஸில் ட்ராவல்ஸ் படிப்பீங்கள அதில் வரும் இந்த கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ஏபிசிடிஇ ஏ என்ற முடிவுள்ள ட்ராவல்ஸின் உட்கோணங்களினுடைய உட்கோணங்கள் தியோடலைட் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது எனில் இந்த ட்ராவல்ஸின் கருத்தியல் உட்கோணங்களின் கூட்டு தொகையானது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்துட்டு ஒரு க்ளோஸ் ட்ராவல்ஸில் வருது தியோடலைட் கொஷின் இது ஆக்சுவலாக இது இப்போ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏபிசிடிஇ ஏசிடிஇ அப்படின்னு ஒரு க்ளோஸ்டு ட்ராவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த க்ளோஸ்டு ட்ராவல்ஸ் உடைய இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க ஐந்து பக்கங்களை கொண்டதுன்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக சொல்லாமல் ஏபிசிடிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ண ஒரு ட்ராவல்ஸ் இருக்குது அதனுடைய இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன உட்கோணங்களினுடைய கூட்டு தொகை என்ன அப்படின்றத கொஷனாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பக்கங்கள் இருக்குது ஐந்து பக்கங்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் ஃபார்ம்லா உடனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி சரியா டென் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி நான் டேரெக்டாக போடுறேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக போடுங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் மேக்ஸில் வந்து போட்டு போட்டு பார்க்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் வரும் டென் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் சரிங்களா டென் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சரிங்களா இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்டீரியர் ஆங்கிள்லேருந்து திருப்பி திருப்பியான கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க அதே மாதிரி திருப்பி பாருங்கள் பலகோணத்தில் உட்கோணங்களினுடைய தொகையை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இன்டீரியர் ஆங்கிளை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டூ என் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி அதுதான் உங்களுக்கான ஃபார்ம்லா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் திருப்பி ஆப்ஷனை ஒன்ஸ் பாருங்கள் என் டூ என் மைனஸ் ப்ளஸ் இதை வச்சு தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ படிக்கும்போதே ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக என்னா டூ என்னன்னு தெளிவாக படிங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட கொஷின்ஸ் வந்து முடியுது ஜோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எல்லா கொஷின்ஸுமே எடுத்து இது வரைக்கும் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து ஜோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாமல் காம்பஸ் ட்ராவல்ஸ் வருது இல்லையா அந்த கொஷின்ஸும் ஒரு சில இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அந்த கொஷின்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கலாம் ஏன்னா அதில் எல்லாமே வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரியான சம்ஸ் வந்து நிறைய வந்துருந்தது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதுவும் கேட்ட கொஷின் தான் ஆல்ரெடி அதாவது டிராஃப்ட் மேன் தான் ஆல்ரெடி இதுவும் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் அதனால தான் வந்துட்டு சரி அதை எடுத்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இதில் எல்லாருமே பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய கிளாஸஸ் ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ணிவிடுங்க ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு புக்ஸையும் ஒரு வாட்டி நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா இந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இன்னொன்று கொஷின்ஸ் எப்படி எப்படி எடுக்கிறாங்கன்ற ஐடியா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்படி தான் கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸ் இப்போ கொஷின்ஸ் எதுலேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு லைன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு ட்ரையாங்கிள்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு பாலிகன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு நாற்கரம் சரிவகம் இணைகரம் சதுரம் அந்த அந்த டைட்டில் படிப்போம் இல்லையா அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிப்போம் இல்லையா அதிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஜாமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருக்க டைட்டில்ஸே இவ்வளோ தான் இந்த அஞ்சு டைட்டில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை படித்தாலுமே
கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அது மாதிரி நல்லா படிங்க ஏன்னா எக்ஸாம் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிறைய பேர் படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் டெக்னிக்கலை மட்டுமே வந்துட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறத விட்டுட்டு டெக்னிக்கல்ஸ் காலில் படிக்கிறீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை ஈவினிங்கும் படிங்க அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கொஷின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இருக்குது இல்லையா அந்த கொஷின் பேப்பரையும் டெய்லியும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா மேக்ஸை நீங்கள் வந்துட்டு கற்றுக்குறீங்க அப்படின்றத விட ஸ்பீட் ரொம்ப முக்கியம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் போட்டு போட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் வரும் மேக்ஸ் அடி ஸ்பீட் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் கொஷினாவது நீங்கள் அடிச்சிருக்கணும் எக்ஸாமினேஷனில் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீட் வருமே ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கொஷின் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஒன் வீக்குக்கு ரெண்டு யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் இப்போ பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன் வீக்கில் ரெண்டு யூனிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு படித்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மந்த் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் டெக்னிக்கலும் ரிவைஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நீங்கள் ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு இப்போலேருந்தே ப்ராப்பர்லி கொண்டு போங்க டெக்னிக்கல்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் விடாதீங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்னா மீதி ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் வந்துட்டு கான்